আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ফ্রেন্ড কেমন আছেন সকলে আশা করি ভালো আমি ওয়ালিদ আছি আপনাদের সাথে আর আপনারা আছেন বিডি প্রো চ্যানেলে সো বন্ধুরা আমাদের সি শার্পের বেসিক টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে স্বাগতম সো আজকে আমরা আমাদের টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে জানব অ্যাকচুয়ালি সি শার্প কি বা সি শার্প কোন কোন প্ল্যাটফর্মে কাজ করে বা সি শার্প দিয়ে আপনি কোন কোন অ্যাপস বা কোন কোন কাজগুলো করতে পারেন তো সম্পূর্ণ টিউটোরিয়ালটি একটি ইনফরমেশনমূলক টিউটোরিয়াল হবে আশা করি আপনারা আমাদের সাথে কন্টিনিউ করবেন মূল টিউটোরিয়ালে যাওয়ার পূর্বে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশন বারটি অন করার মাধ্যমে আমাদের টেক ভিডিও সবার আগে পাবেন সো মূল টিউটোরিয়ালে যাওয়ার পূর্বে আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট থাকবে যদি কেউ এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন সবার আগে আমাদের টেক ভিডিও পাওয়ার জন্য আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই আমরা সি শার্পের একটি ডেফিনেশন দেখে নেব প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু সি হ্যাজ নামে সি শার্পকে উল্লেখ করা হয়েছে এরপরে বলছে এটা প্রোনাউন্স হয় সি শার্প নামে সি হ্যাজকে আমরা সি শার্প বলে থাকি এরপরে বলছে যে ইজ অ্যান অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে সি শার্প বাট অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এমন একটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে এই ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে আপনি অবজেক্ট ওয়াইজ কাজ করতে পারেন বাট এটার ডেফিনেশন যদি দেয়া হয় তাহলে ঠিক এরকম হয় অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং মডেল দ্যাট অর্গানাইজড সফটওয়্যার ডিজাইন অ্যান্ড অ্যানাদার ডাটা অর অবজেক্ট রেদার দ্যান ফাংশন অ্যান্ড লজিক অ্যান্ড অবজেক্ট ক্যান বি ডেফিনেট ডিফাইন অ্যাজ আ ডাটা ফিল্ড দ্যাট হ্যাজ ইউনিক অ্যাট্রিবিউট অ্যান্ড বিহেভিয়ার সো আমরা বুঝতে পারছি যে অ্যাকচুয়ালি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজটা কি তারপরও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে তাহলে আমরা সেটা নিয়ে একটি ভিন্ন টিউটোরিয়াল করে দেব সো পরবর্তীতে বলছে যে ফর্ম মাইক্রোসফট দ্যাট এইম টু কম্বাইন দ্য কম্পিউটার পাওয়ার অফ সি প্লাস প্লাস উইথ দ্য প্রোগ্রামিং ইজি অফ ভিজুয়াল বেসিক অ্যাকচুয়ালি সি শার্পটা সি প্লাস প্লাস এবং ভিজুয়াল বেসিকের কম্বিনেশনে তৈরি করা তারপরে বলছে যে সি শার্প ইজ বেসড অন সি প্লাস প্লাস অ্যান্ড কন্টেন্টস ফিচার সিমিলার টু দোজ অফ জাবা সি শার্পটা বেস করা হয় সি প্লাস প্লাস হিসেবে এবং যেটা কন্টেন্ট করে সিমিলার অফ জাবাকে সো অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে সি শার্পটা মূলত একটি কম্বাইন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা মূলত সি প্লাস প্লাস এবং ভিজুয়াল বেসিকের কম্বিনেশনে তৈরি করা এবং যেটা মূলত কন্টেন্ট করে যাবার যে সকল প্রোগ্রামিং আছে সেই প্রোগ্রামিংগুলোকে বা যাবার যে যে ধরনের অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে সেই অ্যাক্টিভিটিগুলোকে সো তারপরে বলছে সি শার্প ইজ ডিজাইন টু ওয়ার্ক উইথ মাইক্রোসফট নেট প্ল্যাটফর্ম সি শার্প মূলত মাইক্রোসফট বিল্ড আপ করেছে এবং যেটা মূলত ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক বা ডট নেট ডট নেট প্ল্যাটফর্মের সাথে কম্বিনেশন করা সি শার্প ইজ ডিজাইন টু ওয়ার্ক উইথ মাইক্রোসফট নেট প্ল্যাটফর্ম মাইক্রোসফটের ডট নেট প্ল্যাটফর্মের সাথে সি শার্প মূলত ডিজাইন করা এবং এটা কাজ করে মূলত মাইক্রোসফটের ডট নেট প্ল্যাটফর্মের সাথে সো আশা করি আপনারা সি শার্প সম্পর্কে একটি ছোট ধারণা পেয়েছেন এর পরবর্তীতে আমরা চলে আসবো অ্যাকচুয়ালি সি শার্প ডট নেট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করতে পারি তবে এখানে অবশ্যই আপনারা জেনে রাখবেন যে সি শার্প একটা বিষয় এবং ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক বা ডট নেট প্ল্যাটফর্ম আরেকটি বিষয় কারণ আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওতে দেখিয়েছি যে ডট নেট প্ল্যাটফর্মটা অ্যাকচুয়ালি কি এবং ডট নেট ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে আপনি কোন কোন কাজগুলো করতে পারেন সো অবশ্যই আমি আপনাদেরকে আবারও বলে রাখবো যে সি শার্প হচ্ছে একটি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে একটি পাওয়ারফুল ফ্রেমওয়ার্ক যে ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে আপনি অনেক ধরনের অ্যাপস বিল্ড আপ করতে পারেন অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে সো এর পরবর্তীতে আমরা সরাসরি চলে যাব অ্যাকচুয়ালি আমরা সি শার্প এর মাধ্যমে ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে কোন কোন প্ল্যাটফর্মগুলোতে কাজ করতে পারি সো এখন আমরা যদি এখন আমরা যেই পিকচারটি দেখছি সেটি মূলত আমাদেরকে বলছে যে সি শার্পের মাধ্যমে আমরা কোন 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 প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে পারি সো প্রথমেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ডেস্কটপ ডব্লিউ পি এফ এরপর দেখতে পাচ্ছেন যে উইন্ডোজ ফর্মস এরপরে দেখতে পাচ্ছেন ইউ ডব্লিউ পি এটা অ্যাকচুয়ালি বলছে যে ইউনিভার্সাল উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্ম ইউনিভার্সাল উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আপনি উইন্ডোজের ফোন উইন্ডোজের ট্যাব উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের ল্যাপটপ কাজ কর
ওয়েবের জন্য আপনি এসপি ডট নেট ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করতে পারেন সি শ্যাপ দিয়ে ক্লাউডে আপনি এজো ডট নেট এর মাধ্যমে কাজ করতে পারেন এবং আপনি যদি চান আইওএস অথবা অ্যান্ড্রয়েড অথবা আপনি কোনো মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বিল্ড আপ করবেন তাহলে আপনি জ্যামারিনের মাধ্যমে সি শ্যাপ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে করতে পারেন এবং সেই অ্যাপসগুলো খুব ডিমান্ডেবল অ্যাপস হয় এরপর দেখতে পাচ্ছেন আপনি যদি প্রফেশনাল গেমিংয়ে চান তাহলে আপনি ইউনিটির মাধ্যমে ইউনিটি দিয়ে আপনি সি শ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপস বিল্ড আপ করতে পারেন এরপরে আছে লট অথবা যদি ডাটা সায়েন্সে কাজ করতে চান আপনি তাও কিন্তু ডাটা সায়েন্সে কাজ করতে পারেন এর পরবর্তীতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এআই বা মেশিন লার্নিং ডট নেট আপনার যদি মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করতে চান সেখানেও কিন্তু আপনি সি শ্যাপের মাধ্যমে কাজ করতে পারেন এর পরবর্তীতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লেখা আছে টুলস এবং টুলসে ভিজুয়াল স্টুডিও ভিজুয়াল স্টুডিও ফর ম্যাক এরপর ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এবং কমান্ড লাইন ইন্টারফেস ফ্রেন্ড এরপরে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা টুলসে এখানে আছে ভিজুয়াল স্টুডিও সো ভিজুয়াল স্টুডিওর মাধ্যমে মূলত আমরা সি শার্প এবং ডট নেট ফ্রেমওয়ার্কের একটা কম্বিনেশন তৈরি করে আমরা সেখানে মূলত কাজ করব এরপরে দেখতে পাচ্ছেন যে ভিজুয়াল স্টুডিও ফর ম্যাক এটা মূলত ম্যাকের জন্য ভিজুয়াল স্টুডিও আপনি চাইলে ম্যাকেও ইউজ করতে পারেন এরপরে আছে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে একটা কম্পাইলার এবং এরপরে দেখতে পাচ্ছেন যে কমান্ড লাইন ইন্টারফেস কমান্ড লাইন ইন্টারফেসটা আমরা কনসোল অ্যাপ্লিকেশনে অবশ্যই দেখব কনসোল অ্যাপ্লিকেশন আমরা ভিজুয়াল স্টুডিওতে পাব সো এই সকল ফিচারগুলো আপনারা সি শার্প এবং যদি ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করেন তাহলে আপনারা পাবেন সো আশা করি আপনারা প্রত্যেকটা বিষয়ই বুঝতে পেরেছেন তারপরও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাদের এই ভিডিও কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আমি এখানে আরও কিছু কথা বলে নেব সি শাপ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটি কেস সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি পরবর্তীতে যখন প্র্যাকটিক্যাল কাজ করব তখন মূলত আমরা এগুলো দেখব এবং পরিশেষে বলতে চাই সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি আবরাকাতু